我が国には数百に上る故障と百数十に及ぶダム貯水池があります。この多くの湖床やダム貯水池が上水道や工業用水農業用水などの水資源として利用され私たちの生活と密接な関係を持っています。私たちはこの貴重な水資源も流量・水質の両面から高度に管理し安定利用を図っています水質管理をする上で重要なのが水質の観測・調査など湖水の健康状態の診断です。水質の観測・調査は定められた地点で定期的に行われます一定の水深ごとに水温が測定されます各深さの水を採取して DO の測定をしますこれは水中の溶存酸素の状態を調べるものですまた水中に溶けている物質の量を調べる電気伝導度の測定なども行われます<音楽>さらに一定の深さごとに採取された水は試験室で窒素やリンの濃度や BOD、COD などを測定して有機物によるおだくの状態などが調べられます水の濁り具合は水質を知る上で重要な手がかりとなります透明度は水中に浮遊する微小な物質によって左右されますが最も関係の深いのがプランクトンですプランクトンネットで水面付近からの採集が行われます垂直的な採集も行われます。目に見えないほどの微細な生物であるプランクトンと水環境との密接な関係を調査し観測することが水質管理の上で極めて重要なことになっています近年大きな問題となっている湖水の不栄養化現象はプランクトンの異常発生によって引き起こされるものだからです
プランクトンは大部分が顕微鏡でないと見えないくらいのごく小さな生物群ですプランクトンは卵藻類、珪藻類、緑藻類などの植物プランクトンとミジンコ類、ワムシ、原生動物などの動物プランクトンに分けられますこれは卵藻類の青子学名はミクロキスティスバクテリアほどのごく小さな球形の細胞がたくさん集まって目に見えるくらいの塊になっています糸状の群体で水に漂う揺れもごく小さな球形の細胞が数珠のように連なった穴べな珪藻類は計算化合物の透明でガラスのように硬い殻に包まれています船のような形の船珪藻針のように細く尖った針珪藻星型状に並んだ星型珪藻茶筒のような円筒形の細胞が連なった茶筒珪藻細胞の中に緑色の色素体を持った緑藻類の仲間のニカズキも勲章のような形の勲章も外側の細胞に角が1本あるのが一つの勲章も2本あるのが2つの勲章もイカダも鼓のような鼓もこれも鮮やかな葉緑体を持った緑虫類の緑虫体の形を自在に変化させながら一本の弁毛で虫のように動き回りますこのような弁毛を持った藻類の仲間は動き回る様子からは動物のようですが体の中には光合成を行う色素体を持っており植物の働きをします動物プランクトンは活発に運動します。ゾウミジンコ。ワムシ。動物プランクトンは大部分のものが植物プランクトンを餌にして育ちます。植物プランクトンはどのようにして育つのでしょうか陸上の植物と同じように太陽の光で光合成を行い水球に溶けている窒素やリンなどを栄養分として繁殖しますこの成長に必要な窒素やリンなどを栄養塩類と呼んでいます窒素やリンはもともと自然界に存在する物質で雨水にも含まれており植物にとっては天然の栄養分です雨や台風によって土壌や樹木からも溶け出してきます一方、飼料や家庭の排水、工場排水、畜産排水などにも含まれて、川や湖に流れ込んできます。このような窒素やリンなどの栄養分が自然界のバランスを超えて、水中に必要以上に増えることを不栄養化と言います。
夏になると湖水が緑色に変化し水面に緑の粉をまいたようになります正体は卵巣類の青子ですバクテリアほどのごく小さな細胞がたくさん集まってゼラチン状のもので包まれて塊になり肉眼で粉のように見えるのです他の藻類よりも比重が軽く水の表面に浮きやすいのが特徴ですこの青子が活発に増殖するのが一年のうちでも最も日射量が多く表面の水温が摂氏20度を超える夏の時期なのです。この爆発的な異常発生の現象を水の花と呼んでいます。水の花は青子のほかにアナベナ、ユレモなどの卵巣類。ケイソウ類の茶筒ケイソウ、帯ケイソウなどがあり、ある決まった種類のものに限られています。この細胞の中に赤褐色の色素を持ったペリディニウムはダム貯水池に大発生します。海の赤潮に似ているので、淡水赤潮と呼ばれています。過去数年間のダム湖での月別の発生状況を見ると水の花は水温が高く日射時間が長い時期に最も多く発生しています淡水赤潮は水温が変化し始める春から秋にも多く発生しています異常発生が起こる仕組みをまとめてみるとまずプランクトンは日射量の増加や水温の上昇によって活発に光合成を始めます一方栄養塩類も流域から流れ込んだり固定から溶け出して豊富になります活動条件と餌に恵まれてプランクトンは活発に増殖し風や水流などの水理条件も絡んで爆発的に増え広がっていくものと考えられていますこの時水中の酸素は光合成によって出される以上に呼吸で消費され不足しますまた死んだプランクトンが固定に沈み分解していく時にも酸素が消費されますプランクトンが大発生すればそれだけ水中の酸素も大量に消費されることになり湖水は極端な酸欠状態に陥るわけですこの結果固定から鉄、マンガンなどの重金属類やリン窒素などの栄養塩類が溶け出して水質は一層悪化しますこうした不栄養化現象による障害の主なものをまとめてみると悪臭が湖や周辺に広がり衛生的不安感を与える水道水にも匂いや味がつく浄水処理効率が低下し処理費が上昇する湖の透明度が低下し美観が損なわれたり水性浮遊植物が大量に繁殖する。魚が死んだり浮上するようになるなどさまざまな問題が発生しています不栄養化に対するさまざまな防止対策やリハビリテーション技術の研究や試みが進められています川や湖に流れ込む前に窒素やリンを減らすためには下水や工場排水の処理が必要です活性汚泥などの生物学的処理法薬剤による脱輪処理法
活性炭によるろ過処理法などがありますが窒素やリンの除去には高度な酸事処理が必要です。すでに不栄養化が進んだ湖では薬剤によってリン物質を凝集し沈殿させる方法直接プランクトンも薬剤によって殺す方法などが試みられていますの窒素やリンもそのまま植物に栄養分として吸収してもらおうという試みもあります熱帯アメリカ原産の気化植物ホテイアオイです繁殖力が旺盛で暖かい地方では雑草として厄介がられているこの水草が窒素やリンもよく吸収し効率の良い栄養塩類の除去法として注目されているのです。湖の健康を回復しプランクトンの大繁殖を抑えようという方法不栄養化現象によって極度の酸欠状態に陥り水質が悪化した湖の底の部分に抜器によって人工的に酸素を供給しようとするものです。固定に設置された用水筒の空気室に送り込まれた空気が間欠的に噴出する仕組みになっています。空気の泡の上昇に伴って深い部分の水が表面に吹き上がり湖面に広がっていきます。この抜気方式は深い部分の水と表層の水を循環混合させるものですが湖水を全部循環させないで深い部分にだけ酸素を供給する方法もあります本体に取り付けられたこの設備は灌漑用水を適当な水温の層から取水できるように設置された洗濯取水設備です4段式の半円形のゲートがレールによって上下に伸縮できるようになっています。このの装置によっても必要な水質の水質を洗濯してダム下流に放出することができます今日も水質観測が行われ水の健康診断が続けられています故障の水管理においては湖の水理・水質状況を把握するとともに水中のプランクトンをよく監視することが適切な水質保全の管理の上で重要なことなのです。